Zdravo, ja sam Katarina. U ovom videu upoznat ćete se sa pojmom skup. Skup je jedan od osnovnih pojmova u matematici. Opisujemo ga kao mnoštvo ili celinu objekata koji imaju neku zajedničku osobinu ili svojstvo. Skup formiramo vodeći računa o zajedničkoj osobini ili svojstvu koje imaju svi članovi tog skupa. Navešt ćemo primere nekih skupova. Skup kockica za igru, skup obona, skup cveća, skup klikera ili skup nekih geometrijskih objekata. Pogledajmo sada sljedeći skup. To je skup jestivih delova nekih biljaka. Od ovog skupa možemo da napravimo još neke skupove. Naprimjer, ako izdvojimo samo one koji pripadaju grupi voća, dobit ćemo skup voća. Ako izdvojimo samo one objekte koji pripadaju grupi povrća, dobit ćemo skup povrća. Od ovih skupova dalje možemo praviti još neke skupove. Naprimjer, ako iz skupa voća izdvojimo samo one objekte koji su crvene boje, dobit ćemo skup čiji su elementi krešnja, jabuka i jagoda. Izdvojit ćemo sada skup voća. Ranije smo skupove zapisivali crtajućih, a sada ćemo ih zapisivati na sljedeći način. Skupove označavamo velikim latinišnim slovima. U ovom slučaju neka to bude slovo A. Elemente skupa navodimo između bitičastih zagrada, odvajajućih zagrada. Konkretno za ovaj primjer elementi skupa su trešnja, šljiva, jagoda, jabuka i kruška. Za svaki objekat koji je u nekom skupu, kažemo da pripada tom skupu, to jest da je njegov element, u suprotno kažemo da on ne pripada tom skupu, to jest da nije njegov element. Konkretno, u ovom slučaju, jabuka pripada skupu A, dok kupus ne pripada skupu A. Primetimo da smo uveli sljedeću osnovu. Nju čitamo kako pripada, to jest, je element, odnosno ne pripada, to jest, nije element. Elemente nekog skupa grafički predstavljamo tačkama koje se nalaze unutar neke zatvorene linije. Oznake elemenata skupa zapisujemo pored tačaka, a oznaku skupa pored zatvorene linije jer ona te elemente okuplja u celini. Za sve one elemente koji su unutar zatvorene linije, kažemo da pripadaju tom skupu, konkretno u ovom slučaju su to 5, 10, 15, 20 i 25, dok za one elemente koji su van zatvorene linije, kažemo da ne pripadaju tom skupu. U ovom slučaju su to 30, i 35. Ovakav prikaz skupa naziva se Venov diagram. Skupove koji imaju veliki broj elemenata zapisujemo opisivanjem osobina elemenata koji im pripadaju. Naprimjer, ako hoćemo da zapišemo skup K, čiji su elementi prirodni brojevi manji od 1000, uradit ćemo to na sljedeći način. Skup K je jednako. Unutar vitičastih zagrada navodimo elemente tog skupa K. Levo od uspravne crte navodimo oznaku proizvodnog elementa skupa K. Neka to u ovom slučaju bude X. Desno od uspravne crte navodimo osobine koje taj element X ima. X pripada skupu prirodnih brojeva i je manje od hiljata. Skup koji ne sadrži elemente naziva se prazan skup. Označavamo ga na sljedeći način. Nikako između vitičastih zakreta. Ako su svi elementi skupa A istovremeno i elementi skupa B reći ćemo da je skup A podskup skupa B. Oznaka za podskup je sljedeća. Pogledajmo ponovo skup B. Želimo da skupu B izdvojimo samo one elemente koji su manji od 20. To su elementi 5, 10 i 15. Ti elementi činit 
Este é novo escopo. Coite com as da tem escopo O. Tá escopo O e é pode com escopo B. Sapiço é moba. O pode com escopo B. Važno je da napomenemo da je prazan skup podskup svakog skupa i da je svaki skup podskup samog sebe. Dva skupa su jednaka ako imaju iste elemente. To jest, ako je svaki element prvog skupa istovremeno i element drugog skupa. I obrnuto, ako je svaki element drugog skupa istovremeno i element prvog skupa. Redosled navodjenja elemenata unutar skupova nije bitan. Pogledajmo sada sljedeći primjer. Skup A čine elementi 5, 20, 100, 70 i 50. Skup B čine elementi 50, 5, 20, 70 i 100. Skup C čine elementi 5 i 50. Možemo da primetimo da su skupovi A i B jednaki i to zapisujemo na sljedeći način. A je jednako B. Možemo da primetimo da, na primjer, skupovi A i C nisu jednaki. To zapisujemo kao A različito od C. Hvala vam što ste gledali ovaj video.